ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੀਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਫਾਰ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਸੇਕ ਬਸ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਵੈਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਦਿਆਂ 116 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 1905 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 6 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਵਸਦਿਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਤੇ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਕੌਰ ਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਨੇਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਹਰੀ ਹੁਣ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ 1950 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 12 ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਰਚਨ ਮਿਚੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਪਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਜੱਦੇ ਜਹਿਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਆਪਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਕਲਾਉਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਟਕਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਈ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਬਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਨੇ ਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਡਸ ਰਿਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਨ ਰੂਮ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਊਰੀਅਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਮਨ ਸਕੂਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਸ ਅ ਪੀ ਐਨ ਕੰਨ ਡਬਲਿਊ ਆਈ ਵਮਨਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੋ ਆਈ ਜੁਆਇਨਡ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸਕਾਰਫ ਦਸਤਾਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਕੇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਦ ਗਾਂਜਾ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾ ਵੈਸਟ ਬਨੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਨ ਜੈਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕ੍ਰੀਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹਿੱਲ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਥੇ ਹਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਰ ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਉਹ ਹਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਨੋ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਨੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੋ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਤੇ ਹਾਈ ਰਿਵਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਦੈਟ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਡੋਨਟ نو ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਦੈਨ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੀ ਵੁਡ ਫੋਨ ਸੋ ਈਵਨ ਦੈਨ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂਨਾਈਟਡ ਚਰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਗਿਵ ਅਟ ਆਪ ਅੱਛਾ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਆਲ ਦ ਵੇ ਟੂ ਕਲੈਰਸ ਹੋਮ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗਾ ਚਪ ਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨਸ ਅ ਮੰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ
कोई फोर्टी फाइव फिफ्टी ईयर्स यूनाइटेड चर्च के मैंबर रही हैं वो हम चर्च मूव हो गया सो मैं से भी सप्लाई के उत्ते सो वट वी यूज टू डू तुम पता नहीं सुने ज नहीं जिन्हें तीन है कैलवी के जिन्हें है फैमिली फैम वुमन शैल्टर्स ना हाँ जी वो भी दे वुड कम एंड टैल अस के उन्होंने की जड़िया चीज़ों की लड़ है वो फिर असं सारी मैं आई यूज टू गैदर अप सारे तो मैं उन्हें रह के देंगे सी कई चीज़ें मैं बाय कर पैदा सी कई मैं बना पी फिर भी मैं अस उ फिर एक इतने रानल्ड मैकडानल्ड हाउस है चिल्ड्रनस हॉस्पिटल के कोल हाँ जी उ जड़े बाहरली एरिया तो जड़े आते हैं जिन्हें कोई बच्चा बीमार है उन्होंने पेरेंट्स के रहन वास्ते अच्छा जी से ओ उन्होंने वास्ते भी फिर जो कुछ भी चाहता है कुक कर दे भी माय हस्बैंड एंड आई यूज टू डिलीवर थिंग्स ओवर देयर बहुत अच्छे से हूं इतिहासक पछोकड़ जेड़ा है ओदी गल कीती जाए अपने आप दे विच तोडे परिवार दा इतिहास सिरजया गया है जदों अल्बर्टा दे इतिहास दी गल होएगी ते तोडे दादा सौरा साहब जिन्ना नु बाबा जी तुसी कहंदे हुंदे सिगे उना दा करीब 1906 1907 दे विच अल्बर्टा आना होया हां हां ते फिर उस तो बाद परिवार वाधा गया मेहर होई और ओदे बारे तुसी सानू जरूर दसो ने बाबा जी ते अम्मा जी सी मैं आए नु इत यो फिफ्टी सिक्स के पहली बारी फिर बाबा जी मुड़ के जाना मंगते अच्छा जी एंड ही हैड नो प्रूफ ऑफ हिज एज मैं कहते बीबी तू लिख चिट्ठी भी मेरा बापू जी आर्मी बच्च सी तो मैं उत्थे यूपी के रायबरेली शहर च मैं बॉर्न होया जी सो आई रोट अ लैटर टू दैम एंड नाल थोड़े जे पैसे भेज दते सो उन्होंने उर्दू के बना के भेज दिता बर्थ सर्टिफिकेट पर इन्होंने एक्सैप्ट कर लिया हरनाम सिंह हरी जी का हाँ जी हाँ ठीक है हर नो प्रूफ ना वो कदम बीमार होए से ना वो हस्पता गए थे कि यूनो जिन्ना चर कम करते सो इस करके फिर उन्होंने फिर उदो फिफ्टी सिक्स वापस गए ने पहली बारी पहले आए हुए हाँ देख लो एलबर्टा के उन्नीस सौ सठ के साउथ एशियन पॉपुलेशन जी ज़्यादा आनी शुरू हुई उस तो पेल ब्रिटिश कोलंबिया के आते होंगे सके पर जो असी बाबा जी की तेजे तो दा सौरा साहब हरनाम सिंह हरी जी की गल करते हैं तो उन्होंने इधर का रुख एलबर्टा का रुख किमें किया बारे भी जरा झाती मार के दसीय मेरा ख्याल है क्योंकि वैनकूवर के एरिया वी सी के उस एरिया के अपने लोगों वोटा नहीं पा सकते अपने लोग कोई घर नहीं बाय कर सकते अपने लोगों ईवन बच्चों यूनीवर्सिटी भी नहीं सी दे देंगे एडमिशन ओके सो इस करके बाबा जी फिर समहा उन्होंने ही वज कैंड ऑफ एडवेंचर टाइप ऑफ अ परसन तो हौली हौली क्योंकि अलबर्टा के रिस्ट्रिक्शन नहीं सगिया वोट पा सकते सी इतने तुम लै सकते लैंड तुम रेंट कर सकते सी भी इस करके इतने आके तो इतने आके सैटल हो मैं फिर जो पहल आई हूँ फिफ्टी वन दे समर के जून की छे नी स्नो पी तुम मनोगे ना अच्छा इस मुल्क का फस्ट एक्सपीरियंस ओके गांजा ने ऑलरेडी बछरू दे देते सके वो बाहर पास छड़िया हो छे पर स्नो की एडी एडी डिफ्ट हुई उन्होंने जोड़े बेबी कैफ से उन्होंने चक के घोड़िया देते रख के बाण के लिया जे छे जून की गल है अलबट्टा के ओके सो एनी वे सो दिस कैंड ऑफ थिंगस वर वेरी शॉकिंग टू मी इन्नी ठंड के आना होया और फिर वे वे बूट्स लाए सुखदेव कौर जी ने प्यार गिक बुला इतने शुरू कर दिता फार्मिंग के आए तुम की पिछों फार्मिंग करते सके इतने आके नवी चीज सी थोड़े वास्ते बाबा जी के हेल्प की जाके उन्होंने गार्डन लाई समर के बाबा जी मैं जाके हेल्प करे सो एनी इतने फिर उस साल मेरी सस कहती भी 
ਮੇਰੀ ਨਨਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਭੋ ਉੱਥੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਦਾ 51 ਦਾ 52 ਤਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ 52 ਵੈਨ ਮਾਈ ਹਸਬੰਡ ਫਿਰ ਮਕਲਾਉ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਗਾਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਾਰਡਨ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਮੀ ਗਾਰਡਨ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਦੂ ਬੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚ ਹੈਰਬ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇਬੀ ਚਿਕਨ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾੜੇ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਖੀਰ ਵਗੈਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ 50 ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਟ ਰੇਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾਰਾ ਸੋ ਭਾਈ ਪਿਛਾਰਾ ਸੋ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗਾ ਹੈਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਗਲ ਨੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਰਾਕੇ ਵੀ ਮਿਊਨਸਪੈਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਕੇ ਵੀ ਮਿਊਨਸਪੈਲਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਨ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਕਿਸ ਦੇ ਬੈਕ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਦਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਗਾਤ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਫੇਰ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਯੂ نو ਐਂਡ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਪਲੰਬਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਪੇਂਟਰਸ ਐਂਡ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਾਰਾ ਬਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਨ ਨੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਜਠਾਣੀ ਉਹਦੇ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਕੈਫੇ ਸੀ ਵਿੰਟਰ ਚਾਹੀਏ ਹੂੰ ਤੇ ਸਵੈਟਰਸ ਐਂਡ ਪੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਡਰੈਸ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਜ਼ਰ ਡਰੈਸ ਔਰ ਅ ਸਕਰਟ ਐਂਡ ਅ ਬਲਾਊਜ਼ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬਟ ਨੈਵਰ ਇਨ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੀਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਓਲਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਉਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਡੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਡੀ ਕਾਈਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਈ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸਕਰਟਸ ਔਰ ਡਰੈਸਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੋਟਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇ ਯੂਸ ਟੂ ਟਕ ਇਨ ਹੀਅਰ ਹੂੰ ਹੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕਾਰਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰ ਇਹ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਨਾ ਨਾਟ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੇ ਵਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੇ ਬੀ ਡੇਰਿੰਗ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਈਵਨ ਸਮ ਆਫ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਕਮ ਕੋਮ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਨ ਨਾ ਐਟ ਲੀਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਗ੍ਰੇਟ 12 ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ then she went in nursing mm-hmm. Mm-hmm. so mera jada older son hai finish karke ho agriculture college gaya si ga in olds acha utthe mechanics da machine machine how to set these and all that is something to learn and fer jada jaisi hai ga jada is farming now here in a power engineering technology ki ti si ga par ye kehnde main nokri nahi karni main ta kheti karni hai ओके सो सो चौथा वी ही आल्सो हैड आई डोंट नो व्हाट कैन ए टेक्नोलॉजी ते फेर ऑल बट एंड सदरन दे गैस दे कम करदा सीगा ते फेर उस तो बाद हैगा मेरा पेट्रोलियम इंजीनियर है छोटा सन है जेड़ा ते मेरी डॉटर है जेड़ी छोटी ओ हो हैगी पब्लिक रिलेशंस जेड़ी अपनी पावर कंपनी है जी ਸੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਈ ਸੈੱਟ ਹੈ ਯਾ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਰ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਪੁਸ਼ देम ਬਰ ਆਈ ਹੈਲਪਡ देम ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਯੂ نو ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੈਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀਸਟ ਵੈਨ ਆਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੂੰ ਸੋ ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਇਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉਹ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਰਵੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਊਨਸਪੈਲਟੀ ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹੀ 70 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਦਣੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 
and 160 acres my daughter owns that and jede baaki de jede mera son gaya va dusra about 1000 acres he owns ji ji te eh hun gal kariye ki jive tusi itthe inna active role nibhaya hai apne parivar de naal calgary apne high river de vich hun tusi rehnde ho itthe rehnde ho alberta de vich kade tuhanu lagya ki discrimination hundi hai ya kade idan lagya racism hoyi hai mere naal bilkul nahi bilkul nahi ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਰਲ ਨਾਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਕੋਈ ਟਾਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇਮ ਦੇ ਵੰਡਰ ਮਾਈ ਗਾਡ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੀ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਸੇਇੰਗ ਰੇਸਸ ਰਿਮਾਰਕ ਔਰ ਨਥਿੰਗ ਨੈਵਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਸਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜੋ ਵਧੀਆ ਐਨ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਨਰਦਰ ਥਿੰਗ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸੰਨ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਲੰਚ ਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੰਚ ਕਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪੜਨੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਲੱਡੂ ਖਾਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਖ ਦੀ ਸਾਜ ਆ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕੇ ਟੂ ਕਰ ਲੰਕ ਐਕਸ ਕਸ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਆਪ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਟਰਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟਫਿੰਗ ਐਂਡ ਐਪਲ ਪਾਈ ਜਾਂ ਪੰਪਕਨ ਪਾਈ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਸਨ ਨੂੰ ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹਮ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਯੂ ਮੀਨ ਵੈਦਰ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਯੂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਕਸ ਹੈ ਮੋਰ ਟਰਕੀ ਐਂਡ ਮੇਕਸ ਪੰਪਕਨ ਪਾਈ ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਲਸ Hmm. so i didn't want my children we know no pata ni bhi je jaan bhi oh dusre gal karde ne bhi meri maa stuffing badi sohni banaundi hai meri maa eh ji pai sohni banaundi hai that they knew everything i made cherry pies apple pies the stuffing you know sara kuch kaise othe the mai ko kardi nahi si fir tonu sikhaya ke nahi sara kuch ithe myself jere sade the western producer hunda si ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫਾ ਫਾਲੋ ਦਾ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇਬਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਵਨ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਯੂ نو ਦੇ ਰਾਸਕਿੰਗ ਮੀ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਲਰਨ ਡਾਊਨ ਮਾਈ ਓਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਹਰੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਇਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਊਬੋਏ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਪੀਡ ਪਰੇਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਧੀ
ਬਸ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਰੈਵਰ ਦੇ ਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸੋ ਆਈ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰੇਜ ਕਲੱਬ ਯੂ نو ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਬੀਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਪ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਫੋਰੇਜ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈਗਾ ਫੋਰੇਜ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਓਕੇ ਠੀਕ ਯਾ ਜੀ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਟੋ ਸੀਗਾ ਡੂ ਵਾਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਜੀ ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਦ ਬਟ ਆਈ ਹੈ ਟੂ ਡੂ ਡਸਨ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਸ ਓਕੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਦੋ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ but they didn't raise any baby chickens or anything like that or you know mm. it's fun though <laughs> you can get a chicken like it. and i i never regretted yeah that that i married a farmer mm-hmm. and i never regretted that i had to do i used to help him sometimes ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੀਡ ਰਿਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲੀ ਵੀ ਜਣੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਐਵਰੀ ਲਿਟਲ ਥਿੰਗ ਥੈਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੂ ਫੈਂਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਇਟ ਗੋ ਵਿਦ ਹਿਮ ਓਕੇ ਦੇ ਦੇਰ ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋ ਔਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ نو ਜੀਪੀਐਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਾਈਕ ਸਿਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਣ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾ ਆਈ نو ਐਂਡ ਆਨ ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਆਗਰਸ ਨੇ ਡੇਡੇ ਜੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੈਨਸ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਰ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਨੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਵਿੰਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਟੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈ ਵੀ ਬੀਜੀ ਸੀ ਕਰਾਪ ਇਨ ਦਾ ਫਾਲ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਵਿੰਟਰ ਵੀਟ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਰਾਈ ਆਲਸੋ ਉਹ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰ ਦ ਐਨੀਮਲਸ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਛੋਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੀ ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਵੀ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਪ ਸੀਡ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਨੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਸੀਡ ਵੀ ਜੈਸੀ ਕਸ ਉਹ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਸਰੋਂ ਸੀਗੀ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਡੋਨਟ ਟੈਲ देम ਨੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਸਪਰੇਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਾਟ ਮੋਟੀਵੇਟਸ ਯੂ ਵੈਲ ਆਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੋਮ ਡ
you can get there. It's the same thing. Every religion teaches about God. Hmm. Okay. Hmm. So uh, thank you, but I don't want to. <laughs> Whatever I know, what my belief is, hmm. uh, I am satisfied with. I just believe in what I was brought up, hmm. and I'm happy with that. I am not lacking anything in my life. Hmm. I'm not depressed or anything else. Okay. Hmm. So thank you very much. <laughs> बहुत अच्छे बहुत खूब और तुम दूसरे वास्ते इंस्पीरेशन हो सू बहुत चंगा लगे थोड़े ना गलबात करके बहुत मेहरबानी सो ये ही अज की यह स्पैशल पेशकश इतें ही खत्म करने की आग्ञा थोड़े को लैने यकीनी गल है कि हरी परिवार अलबर्टा के इतिहास के अहम रोल अदा कर चुके हैं दूसर वास्ते ये प्रेरणा स्रोत ने धनवाद